Bonjour les loulous, comme vous l'avez compris aujourd'hui c'est oh, magie. Pour faire mon tour de magie, j'ai besoin de... Ah, t'es là pas Bonjour Nicolas, c'est Nicolas le bois. Alors Nicolas, regarde ça. Pour ce tour, il me faut quelques cartes à jouer. Et je te demande de prendre une carte. Et je la pose sur mon tas de cartes. Prêt Maintenant je bats. Allez Mais pour la trouver, j'ai besoin de deux autres cartes. L'as de cœur et l'as de carreau. Et là maintenant, c'est ça. Je mets l'as de carreau dessus. L'as de cœur. Regarde maintenant. Un, deux, trois. Il faut que je remue. Euh... Alors elle est où ma carte Elle est où Eh ben c'est facile. Alors, regarde. Une carte s'est glissée entre mon as de cœur et mon as de carreau. Je suis un vrai magicien. <rire> Alors maintenant, je vais t'apprendre ce tour pour que tu puisses le faire toi aussi. Je retire mes deux as et voilà. Première explication, je n'ai pas pris un jeu de cartes en entier. Pour faire ce tour, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Peu importe les cartes, mais il m'en faut 13. Quand je montre, je propose des cartes. Et qu'on en choisit une au hasard, je ne la vois pas. Pour l'explication, je la regarde, c'est le roi de trèfle. Le roi de trèfle, je le pose sur mon jeu. Donc il est bien tout en haut de mon jeu. Mais c'est là qu'il faut être fort. Quand je bats mes cartes avec mon pouce, je la fais passer derrière. Et ensuite, quand je les fais passer derrière, il me suffit de mélanger en mettant les autres cartes devant. Qui fait que mon roi de trèfle est toujours derrière. Quand je décide de battre une deuxième fois, je pince la carte qui est devant et la carte qui est derrière, mon roi de trèfle. Et quand je bats, mon roi de trèfle est toujours au fond de mon papier. Ce qui fait que quand je dis euh, « je sais pas trop où elle est cette carte », en fait je sais très bien où elle est. Elle est tout au fond de mon paquet. Alors maintenant, quand j'en mets mon as de cœur dessus et mon as de carreau dessus, il suffit de compter. Là par contre, c'est mathématique. Si tu ne te trompes pas, la carte qui a été choisie se trouvera entre les deux as. Je dois d'abord faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon paquet de 7, je le place sous le reste des cartes. Ensuite, je fais 3. 1, 2, 3. Je le place dessous. Encore 3. 1, 2, 3. Je le place dessous. Encore 3. 1, 2, 3. Je le place dessous. Et quand je dis, oh, allez, je fais une dernière fois, il faut que je fasse encore 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On finit par l'as. Je le place dessous. Et quand ensuite je place mes cartes, il y a effectivement une carte qui est entre les deux as. Et c'est celle que tu avais tirée. Ça marche à tous les coups. Si tu ne te trompes pas en comptant, si tu ne te trompes pas en battant les cartes, tu as gagné et tu seras comme moi, un vrai magicien. Allez, les cartes dans le chapeau et à toi de jouer, tu vas en épater plus d'un.